之前在拉米沟的时候有去日本四国，坐了飞机然后转车什么去那边，为了看一个投手，结果等了他先发，他比赛第二球就投到打者的头部，所以我飞了那么远，然后只看了两球，<笑>他就退场这样，然后我之后也没有机会看到。嗨， Hello, 大家好，我是志奇，欢迎回到神秘职业大揭秘。今天我们邀请到的是目前在 MLB 旧金山巨人队的球探 Evan 来看看我们超神秘的球探到底在做些什么。只不过在开始之前，先让我们进一段工商服务时间。这一年来，团队一直有个投入大量心血的在地幼教绘本品牌芒狗狗。为了鼓励孩子的阅读风气，今天想跟大家分享芒狗狗绘本免费索取计划。只要你工作的环境当中有专门为孩子设计的公共阅读空间、阅读角，就可以填写表单申请免费的绘本计划。无论是学校、补习班、诊所填写表单时，要特别请你上传阅读角的照片，来让团队做评估。若是团队评估合适，就能够免费获得芒狗狗第一到六册的绘本。而芒狗狗目前也在成品、博客来等各大通路以及芒狗狗的官网上面贩售了。团队希望能够把正式上市的喜悦分享给大家，便推出了这次的免费索取计划。如果有兴趣的话，就赶快点击资讯栏的表单填写资料吧。Hello， Evan， 你好。那可以先请你跟我们的观众自我介绍一下吗？嗨，大家好，我是 Evan， 目前在美国职棒的旧金山巨人队担任亚太区的球探，今年是当球探的第七年。哇，第七年。那因为我们的频道可能有很多的观众，他们可能对于这个棒球并没有那么的熟悉，所以可不可以跟我们？我先介绍一下什么是球探，以及为什么会有球探这个职业。其实球探这个职业，你可以把它想象成是星探。星探是挖掘明星嘛、嗯？那我们的话就是在挖掘一些球星。会需要球探，是因为其实每一年打棒球人很多，那球团的高层或是教练其实没有办法一次看到那么多球员，那就需要我们去外面看比赛，提供球队资讯，然后多方收集资料来当做他们选材的来源。那想要请问的是，要棒球打的？很好的人才有可能去当球探吗？其实不一定，因为像我就是没有打得很好，所以现在当球探。<笑>那我之前在高中、大学的时候是也有打棒球，但是我是打一般组。Okay. 就是大家所谓的遗嘱啦，不是科班的那种。Oh. 不过其实确实现在的球探有很多是以前的职棒选手退下来。哦、oh. ，对，那一直到我入行大概二零一六那个时候才开始慢慢有我们这种素人球探。欸、为什么会是在二零一六就是素人球探这件事情会出现？因为其实二零一六那年的拉米戈桃园队，那个时候的领队他想要拓展球探，因为那个时候其实在台湾球探这个东西没有那么兴盛。OK， 那他那个时候知道球探的重要性，所以他变成说他想要扩展球探部门，因为其实参考。国外有很多大联盟的球探部，其实有很多不是科班出来的。为什么花会想要拓展这个球探的部门、嗯？我觉得是因为他也想法走得比较前面啊、嗯。因为其实他每年会去国外，呃，有点像实习，看一下其他球团的运作方式。嗯那他发现到说，其实球探这个是非常值得投资的，因为你每一年都有需要新的球员进来嘛。如果你没有好的球探系统的话，其实你在这一块就会输人家很多。相反的，那个时候如果你有这个东西的话，你就会领先其他队很多，可以帮你用比别人多资源取得更好的球员这样子。那刚刚有讲到这个拉米戈他想要建立的一个球探的系统，这个系统大概是怎么样？有什么特色？因为其实，在球探这个系统建立之前，中华职棒的选秀基本上都是可能教练听到业余教练说，哎、欸。我们对上谁哪个选手比较好，或者是看报纸说，哎、欸，这个选手不错。或者是说谁中过国手，那他们优先在每年的选秀会可能就会选他们。但是其实说真的，那些选的职业球队的教练可能根本没有看过他到底长什么样子，但是就是听一些新闻或者教练讲的就选他。那其实这样有的时候是很直觉的，对，很直觉，或者是说其实选进来根本没有听到的那么好。那这个时候如果有球探，就是可以有点像帮你确认说。哎、欸，到底谁长怎样？然后或是拍一些影片啊，写些报告，然后让教练知道说，哦，他其实是怎样。那教练最后在做决定的时候，也会比较多资料可以参考。这样。那你刚刚讲到，就是其实你自己不是职业球员，也不是相关的这个科系，那当初是怎么当上球探？其实蛮幸运的，就是因为我大学毕业的时候，刚好有一个学长，也是我大学学长，在大联盟另外一队当球探、嗯。那那个时候刚好说到拉米狗想要扩编这个球探部门嘛，那他就介绍我去拉米狗面试，这样。因为我在大学的时候参加。一个组织叫 SSU， 就是大专运动总会，它是在写一些大专的比赛，有点像记者啦， okay. 但是是主要 focus 在大专的比赛这样子。那个时候学长有看到我的文笔还 OK， 他就介绍我去面试。那也很幸运，就是因为我的外文能力还算可以。那个时候在职棒圈，其实会外文能力的没有那么多，嗯，所以是蓝米狗也觉得说我的外文能力可以帮忙到他们在招募洋将这一块。因为杨将对中华职棒蛮重要的 ，OK， 然后很幸运我也呃面试上这样子。我觉得外援能力真的是很多时候就是你有你就直接跟别人完全有不一样的机会，就是会稍微加分。
那后来是怎么样从去到大联盟这边去当球探的？也是很幸运，是那个时候我还在拉米戈工作、嗯。那在偶然的看比赛机会，刚好有国外的球探来台湾，就是因为他们也需要观察国际的高中生嘛，不是只有他们那边，因为。大联盟是所有国际的人都可以参加。那他来台湾看比赛的时候，刚好认识了我，因为我们在球场遇到都会交换名片，认识一下这样。刚、okay. 好在二零一八年底的时候，巨人队因为他看到亚洲的天分很不错哦， oh. 所以他们想要在亚洲增设球探。刚好我跟他老板有认识、嗯，那他就有找我面试，然后很幸运就又上了。所以真的是一个机缘巧合，对，真的都是很幸运。那你觉得在中职跟大联盟当这个球探有什么很大的差异吗？其实虽然做的事情都一样，讲直接一点就是都是。看棒球嘛，那当然第一个在薪资上是有差别的，在外商公司会好一点。那再来就是看球的内容也不太一样。之前在拉米狗的时候，每年都会有一个新人选秀会，基本上在拉米狗就是为了这个选秀会在努力，每年看球几乎都是为了这个选秀会。那在拉米狗的时候，还会比较多时间在洋将，就我刚刚说的洋将这一块，就是我们会去日本、韩国、美国，然后每年可能会安排一个到两个旅行去国外看洋将，看这个洋将合不合乎我们的要求，有没有需要签他这样。现在在巨人队的话，因为我是挂环亚太区嘛，所以基本上我的范围就会变成是亚洲。亚洲棒球比较好的就是日本、韩国跟台湾嘛，我就是这三个国家跑。但因为这两年疫情，我等于是没有办法去日本、韩国，所以基本上我最近都还是待在台湾看业余这样子。其实之前两年前还可以飞的时候，我是在日本、韩国一次就待两三个礼拜这样。那这边我觉得有些观众可能好奇的是，为什么这个球探的工作他必须一定要到现场？为什么不能够在网络上面，就是或者是直接看转播呢？其实现在越来越多球队很常在用 video scout 这个东西，嗯、就是说看转播或是看影片来写报告。有分两派啦，比较传统派的会觉得说还是要去现场，因为其实有一些东西在现场才看得到。例如是说，因为转播的角度只有一个嘛，从中外也往前拍。但是我们球探基本上工作的时候坐的地方都是在本垒正后方，所以第一个看的角度就不一样。你看转。我可能看不到那个角度，那那个角度可以看投手的球路啊，或者是打者的挥棒，我们会去侧面看。那那些东西其实是看转播看不太到的。那你这样出差，你会是觉得是轻松愉悦的吗？因为你有可能原本是兴趣嘛，然后你来做这件事情，那现在会觉得就是啊。好累哦，不想要这样子做。其实我到目前是还没有倦怠。OK， 因为我自己本身就很喜欢在外面跑，去外面玩。其实我们的工作出差的时候，说忙也忙，但是也没有到那么忙，因为基本上一天比赛可能四场，早上如果八点开始，可能下午四五点结束，看比赛长度啊。那结束之后回饭店还要写报告，然后处理影片，结束之后就是我们自由的时间。对，所以其实我觉得跟一般上班族差不多。那这样你一年要看到几场比赛<咳>？你刚刚说一天四场。我们一年可能会看到，我计算过，大概到两百、嗯。如果再勤劳一点，超过三百都可能。因为其实像我刚刚说，一天四场嘛，嗯、那一个杯赛可能都打一到两个礼拜。那你其实两个礼拜，如果你每一场都看，可能就二三十场。那你知道台湾的气候环境非常好，它就是一年四季都很适合打比赛，跟日本、韩国不一样。日本、韩国可能到冬天下雪，或者是有些地方就没法比赛，但台湾不一样，台湾一年四季都有比赛，所以。其实会变成说，我们真的有休息的时间就只有过年。那你可以介绍一下球探一年或者是一日的作息大概长什么样子吗？其实球探每年的行程都差不多，因为固定的杯赛其实都在每年固定的时间会举办这样子。国内的比赛大概每年在二月、五月、六月跟十一月会有四个比较大的比赛。嗯，那在这期间至少还有很多小杯赛，至少二十个以上。哇，其实那些小杯赛就是看个人你觉得想不想要再继续多一点时间去 follow 这些球员，但是。我刚说的那四个大杯赛，基本上所有球探都会到。但是如果你真的很认真的话，一年基本上真的只有过年可以休息。像你在看球的时候，你觉得会有你们自己觉得说，哎、欸，这个人我要往下继续去追，或者是哦，这个人就还好。那个决定让你想要打开开关继续往下的契机，可能会是哪些？国外球探的话，比较勤劳一点，会从国中开始看。哦，就我如果有时间，我国中就会开始看，因为国中才十五岁。我们可以前置十八岁嘛，嗯，所以我们会先从十五岁看，说，哎、欸，他大概现阶段是怎样？他上高中之后，我们再追踪。如果他是真的有一直进步的，那我就会觉得说，哎、欸，我蛮值得继续观察。那如果他上高中之后都没有进步，或是甚至没有比国中好，因为其实有很多例子是他国中。表现是他生涯最好，他上高中之后反而没有像国中那么表现那么好，那这个我们可能就不会优先去考虑，就是希望还是有一个成长幅度在。那你有没有遇过，就是你去看一场比赛，然后当下就觉得哇，这个人好棒的那种感觉？有，也是有这种情况发生。可能这个球员高中或是国中的时候都没有看过，嗯，那但是他一上高中的第一场比赛去现场看，就背景引导也是有。那这边哪些点会让你特别惊艳呢？他国中假设一个投手，那个时候可能均速120公里，嗯，可能上高中就没有在关注
，那上大学的时候看他比赛，突然变一百五哦。对，因为其实有这个例子发生，有的球员就是身材非常好，但是很瘦，就是身体没有力量嘛。那他以前不管再怎么投，可能速度就差不多。但有的是上大学力量出来之后，球速真的就提升二三十公里都有可能发生。那那个时候就会特别的惊讶，这样。那在看比赛的时候，有什么东西是必备的吗？基本上测速枪一定要嘛，因为你要测球速，然后再來是码表，可以按一些跑者的速度啊，然后捕手投的速度，然后还有摄影器材，因为需要做一些影像记录。但现在有越来越多都用手机代替，因为手机画质。越来越好，再來还有可能笔记本。那现在也是有一些人都会用 iPad， 所以这个东西就是测速枪。对，然后基本上就是看投球的球速。对，投球的球速就是你在本垒后方，通常看到新闻或者什么球探都是长这样。对对对,對，不可怜的啊，这边这样一直看。其实其实蛮重的，它比我想象中重很多哎、欸。拿一整场也是蛮累。那马表是要测什么？测跑？对，就是可能从打者打到球，然后我们就按，然后他到一垒的速度再按一下。然后就可以知道说，哎、欸，他跑到一垒大概多少，可以去做比较，说，哎、欸，哪一个球员跑比较快这样子。哦，你说现在笔记本基本上就是记一些文字相关的东西對對對對，因为你一场看很多球员，不可能全部背起来嘛。嗯，所以你还是把它记录起来这样子。那如果这个东西被别的球探偷走了，会很严重吗？是会蛮严重，但是我认为在台湾不太会发生这种事，因为台湾每个球探感情都蛮好的。被偷走的严重点是什么？是因为你过去的记录没了，还是啊这个东西被别人知道了不好？因为每个人看，就算是同一个球员，但每个人看的角度不一样。嗯就是可能他觉得他是 A 级球员，那我觉得是 B 级、嗯。那可能他看到的点我没有看到，那他可能就写在上面。那我如果被我看到，我就会知道。或者说他前面做的记录那一场我刚好没有在现场 ，OK， 那我就可能就可以获取一些资讯，但这个没有听说过。但是你们假设你刚刚讲说感情很好，你们其实平常应该也会交流去讨论这些事情吗？因为出差大家都去同一个城市嘛，嗯，就是有时候住的饭店也同样。其实到那边很无聊，晚上吃饭大家约了也是一起吃，但我们其实都有默契，就是说平常聊天不太会去讨论到工作上的事。哦，对，就是这样，就是这对你们来讲是一个机密，就基本上不要讲。对，就是第一个是机密，第二个是下班也不会想要去讨论。<笑>已经累了，对，就像我们有的时候上一整天班回去打开电视看到棒球就是转掉，不想再看到棒球。对，可不可以跟我们介绍一下？就是我们知道说好像有个东西叫做球探报告，它是可以掌握球员生死的一种东西。这个东西可以跟我们分享一下吗？可以，但是我不可能拍我们球队系统，因为这个不太好。我就是以一个在网络上可以找到，就是你输入大股相平球探报告就会跑出来的一个表格来做稍微讲解这样。好啊，我们看一下，这个其实是算是很简单的一个报告了。那每一个球队的那个。气象不一样，可以看到这边，这是大谷翔平的报告嘛？因为那我们都知道他是双刀流，所以他的报告比较特别。我还没有看过这样，就是上面是投手，下面是打者。那从最上面来讲，左上角的话，第一个是 age， 就是年龄 ；height 就是身高，然后体重，然后这个 bat 跟 throw 就是他是左打， okay. 然后右投这样子。下面比较重要的地方就是它的拓，我们其实直接翻就是工具嘛。那讲直接点就是这个球员的各个工具，然后我们会给他一个评分。这样其实比较特别的是，球探在评分的时候跟我们一般直觉零分到一百是不一样。我们的评分系统是二十到八十， okay. 因为在我们的眼中没有所谓真的零分的球员，然后也没有所谓一百分的球员，所以其实我们就是用二十到八十这样子比较直观一点。那平均分数就是五十，如果你的这个东西有五十分啊，我们就是预估它有大联盟的平均这样子。OK， 那我们可以看。看到大谷翔平他这个包括他上面那个投手的话，就是各个球路嘛 ，fastball 直球 ，splitter 就是直插球，他最有名的直插球 ，slider 是滑球 ，changeup 是变速 ，curveball 是曲球。他这五个球路虽然他现在可能有些球路比较少用，像变速跟曲球，他基本上让大联盟比较少使用。他主要还是用直插跟滑球。那我们可以看到他会有两个分数，像这边有写 present 跟 future， 就是这个球探他觉得他现在是八十分，那他觉得他未来也是八十分，八十分就是我们刚说顶。所以对，因为大谷翔平这个应该是他在火腿队的时候。的报告了。那这个球探预估他的直球现在已经是最好了，他的直差是70、70， 那这个基本上也是非常非常好的分数。其实有60分已经是我们讲的 plus， 就是一定是非常好。那、哦、因为你说50分是平均，平均所以其实他的直差球，这个球探也是评估是非常好。那我们可以看到他进大联盟之后，也确实他直差球是非常好。那滑球的话，他认为现在是。五十五分，那未来会六十五，其他就是以此类推，就是现在跟未来。那这边比较特别是这个 command， command 其实直接翻译就是指令嘛，给一个指令。那在球探的术语就是他的控球，他能不能把球投到他想要投的位置？他目前大股是五十分，就是大概平均。那他认为他未来可以到五十五这样子。那这边有一个 overall， 上面这些全部总和之后，这个球员的总体分数，他认为现在是七十分。未来是七十，那他这个意思就是说，他认为现在大谷翔平去大联盟当投手就已经是 plus plus 非常好的等级。嗯、那右边看到这个 risk， 就是说他大概会有一定的风险，可能没有办法达成这个分数。那可以看到下面就是打者的 hit power run field throw， 就是
打击力量、速度、手背、背力。然后一样有个 o v e r r o l l 可以看到这个球探对于大股当打者的评估就没有像刚投手那么好，因为他让他 hit， 他认为他现在只有三十五分，那未来是四十，然后 power 现在是平均，那未来是有机会 plus， 因为他在日本职棒确实也打了很多全垒打。那速度的话就是 plus， 因为速度这个比较难编，因为过了一定的年纪之后，速度、呃、就很难再继续发生。对对对。然后手背未来他认为他是平均值，那 throw 因为他可以投很快嘛，对，所以他的背力一定是顶，没有问题。嗯、那他认为当打者的 o v e r r o l l 未来。就是五十分，意思是说，他认为他当打者未来在大联盟就是一个很平均的球员而已。然后这个 risk 就是 high， 意思说他很怀疑大谷有没有办法在大联盟以打者的身份生存，就是他觉得风险是高的。Okay. 那我们可以看到这个球探写的完全是错误的嘛，因为他去年就是以打者的身份拿到了 MVP 这样子。那这个 ETA 意思就是说，他预估在哪一年可以上大联盟，因为通常这个报告很常是写小联盟球员嘛。嗯，那他 ETA 可能就会有二零二二、二零二三、二零二四，就是他预估哪一年可以上大联盟。球探报告大概是怎么？这个可以问吗？我我想问的就是，你现在有没有给过一个就是就是要七八十？你看到就是哇，这个七八十有，但通常这个东西会比较常在可以量化的数据，就是像这个 run 啊，其实我们是有一个大联盟平均的分数了，就是他跑几秒是五十分，就是速度这一项是可以量化的。如果按出来真的是很快，那我们就是会给八十分。哦、oh, ，所以就是比较量化。那你说其他，我是真的还没有过。通常你在看球员的时候，你会特别在意哪些部分？其实跟你看的年龄是有关系。如果你今天看的是学生，可能国中或高中生，那我们会看未来性，嗯、就是你身材有没有办法在发展，然后运动能力。再來就是投手跟打者看的东西就不一样。嗯、投手的话，我会比较重视身材、投球动作、运动能力那些。那打者的话，身材也是很重要。然后运动能力，他跑的脚步轻不轻？再來就是他的挥棒有没有办法应付再高一个层级的投手。所以看的东西其实都不太一样，那每个球探看的角度也都不一样。今天虽然是同一个球探，但每个球探看给出来，我们刚刚说的那个球探报告都会不一样。那有听说，就是似乎有不少的球探都会提到这个球员的 make， up， 也就是说球员的应该算是个性上面敬业啊，或者是一些态度的部分。那你这个东西你会怎么评呢？像这里面我们没有看到这个 make up 的部分。对，因为这个东西就会比较难注意到，因为毕竟你跟这支球员不会朝夕相处在一起。嗯那这个地方你就只能从可能跟教练的谈话中稍微得到一点资讯，或者是跟队友在你跟这个球员有限的谈话里面，你要去预估说他大概是怎样的。其实 make up 这个东西非常重要，是如果你签到一个 make up 不好的球员，他可能会成为我们很常讲的休息室毒瘤。什么叫做休息室毒瘤？就是说他虽然可能有一点天分，但是如果他在休息室会造成其他队友整个哦气氛很差，对，或者是说他在球队很拽啊，什么很自大，其他球员可能看他不顺眼，那就会变成一些分裂的状况。那假设以大谷来讲好了，你有印象他的一些 make up 的相关的讨论吗？因为其实大谷他进大联盟的时候，那时候我还不是大联盟球探，嗯，但是看了很多报告，然后现在也显现，确实他是一个 make up 非常好的球员。他很特别，是第一个他休息时间他不乱跑，嗯，因为可能有的球员他比较喜欢去 party 啊什么，但大谷他完全不会。然后再来就是说他在休息室跟大家都很好，有点当 leader 的感觉。那他在场上，其实我们也看他场上的肢体语言。他在场上当投手，如果有危机解决危机的时候，他也是很振奋。其实有些动作都可以帮助到球队整个士气的提升，所以他是一个 make up 非常好的例子。那你刚刚讲到说，你们要去看 make up 的时候，是要去跟这个教练有聊天，所以这代表球探你们本来就跟这些教练或者球队是相处比较紧密的吗？还是其实是有一点点距离的？基本上是你必须要打好关系，不管是跟球队的教练，或是跟经纪人，或者是跟球员家长，其实都需要花时间去经营。当然，教练也知道你是球探嘛，所以他当然有时候。可能讲话也会有点保留，经纪人也是，因为他要推销自己球员，所以他可能有些事情不会跟你讲。那这部分就是每一个球探的功力所在，有没有办法得到平常得不到的资讯？但是关系基本上都是好的。以你的观察来说，因为你刚刚讲说你看很多可能国中啊、高中生，那你觉得目前台湾的这个高中生与日韩的高中生实力相比来讲是如何？这一题是我非常常被问到。OK， 对对，那其实必须要说，我觉得这个出发点是有点不公平，因为我们打棒球人口基数跟日本、韩国其实真的是有差距、嗯。像我们都知道，日本高中不知道几百队，但我真的有去日本看过高中，真的非常多队。所以大家会觉得说，现在大联盟成功的例子，日本、韩国球员确实是比我们台湾多。我们台湾呃，真的成功的可能大家叫得出名字，可能十个人以内吧。那日本、韩国现在在大联盟可能就快十个。
。但是如果以高中生来说，我觉得如果只出一队，选出一个最好的球队，就是国家队来打的话，嗯、我敢说台湾绝对不会比较差。因为像二零一九年的有一个叫 U 十八世界杯、嗯、，U 十八就是 Under Eighteen， 就十八岁以下就是等于高中生。世界杯就是世界上最好的球队都去比赛。那我们台湾最后拿到世界冠军，我们不止赢了日本、韩国，我们还冠军赛打赢美国。美国在那一届之前好像三连霸还几连霸，哦，就很强哎、欸。对对对，所以为什么巨人队在亚洲会放球探？其实也是因为来台湾，看到台湾的天分，所以他们才想要在生根这一块。国中、高中来讲，台湾天分真的是蛮不错。那你觉得就是当一个球探，他需要的必备条件是什么？就其实没有人一当上球探就知道怎么看球。嗯、因为我刚当上去的时候，我也跟着以前的学长在本垒后方看，他就说这是什么球，我根本就不知道，我根本看不出来。我就觉得他就是投棒球啊，嗯、他跟我说，他跟我说这是滑球，这只差我我也看不懂。其实我觉得最重要的是你要有一个愿意去学习新东西的心，就是你要把你以前自认对棒球的了解的东西都放下，因为其实这是一个完全不一样的领域。所以你要有愿意学习的心，如果你学习能力比较好，也会加分。嗯，然后再来就是你要懂得怎么跟人交流，你不能把自己关在一个自己的空间，这样你要多去跟像我刚说的教练啊、嗯、球员、家长多多去交流，你才可以获得更多的资讯。然后再来还有，如果你有语言能力，也是可以加分这样。哦，因为基本上你们是一个情报收集的工作，没错。所以像你刚刚讲到的交流啊，或者是你白纸愿意接收<咳>，然后以及就是你比较开放的态度等等的这些东西都是这样子。没错。那你在过去这个。这个签球员的经验当中，有没有什么特别有趣或者是深刻的经验？其实因为也七年了嘛，所以上班过程中有很多有趣的事。那比较最近就是，例如我表弟要去南部看一个投手。就是前一天就去了嘛，然后在那边等，隔天一大早起来去球场，结果发现，哎、欸，先方投手不是他。问了之后才知道，他前一天睡觉的时候可能这样睡，压到手，然后隔天没办法先发，这是真的。其实蛮常会有这样的事情发生。那或者是说，之前在拉米狗的时候有去日本四国，就是一个日本算乡下的地方，坐了飞机，然后转车什么去那边，为了看一个投手，结果等了他先发，他比赛第二球就投到打者的头部。那日本那个联盟还有规定说，如果你投手出生球打到打者的头部，就是直接退场。所以我飞了那么远，然后只看了两球。<笑>他就退场这样，然后我之后也没有机会看到。这这算比较无言的经验了。比较好的经验的话，可能就是在拉米戈的时候。那那个时候我进去第一年，球队是垫底，那个时候就觉得蛮沮丧的。怎么一进去就垫底？那还好，最后两年二连霸冠军这样。那其实那两年比完赛，在场上跟球员一起喷香槟啊、庆祝，那个经验也是蛮难忘。我刚刚在想，哇，你跑去那边然后就看两球，就是这个产业的产值其实很巨大。它巨大到可以支撑那么多人，然后分散在这个地方，然后让你只为了看这个奥利看了没关系，你再去看别人就好。对，这种情况蛮常发生，就是你很特别到一个地方想要看什么，但你最后没看到。以球探来说，这个是非常常见的事情，因为我们的商品是人嘛，所以会有比较多的误差，或者会有比较多的状况发生。那我们其实也很习惯。那在这个工作里面，是什么让你最有成就感呢？比较有成就感的话，可能是看到你选进去的球员在场上有好的表现。像之前在拉米戈的时候，待了三年有两年，然后。冠军在那三年自己找了洋将，或是自己选秀进来球员，如果有好的表现，其实心里会非常开心。但我们也不会自以为是说，哎、欸，那是我选的，但是就是开心在心里。比较辛苦的地方有哪些呢？其实比较辛苦，大家对球探的误解就是说，哎、欸，你们很爽，你们就是坐外面看球赛就可以领钱、嗯。那其实大家没有看到的是，如果没有疫情啊，因为这两年疫情，如果没有疫情的话，我会非常常不在家里。像我的老板就是在美国的长官，他一年有两百五十天都住在饭店，不夸张、嗯，因为他是国际部嘛，所以要看国际上各个不同国家的球。球员，所以他真的就是一直飞，一直飞。那我自己没有那么夸张了。我在疫情前二零一九，大概只有一年三分之一的时间住在饭店，其实也是有超过一百天。那其实这一点是我认为比较辛苦的，就是说你很常不在家。如果你有家室的人会更痛苦。我目前是还没有，但我已经自己觉得常常不在家就很痛苦。因为就是一直在变动，而且移动很累。对，还有在就是看比赛，有时候如果在比较简陋的球场，它是没有遮阳的。Oh no. 那我刚刚说一天可能四场比赛，就是早上塞到下午。哇，对，这是当兵吧，一直在行军。<笑>那你觉得这份职业你会一直做下去吗？目前会想要一直做下去，因为第一个是现实面，就是薪水是可以养活自己的、嗯。那再來就是因为我从高中就一直有一个志向是想要走运动相关，因为这算是我的兴趣。那其实一路走来都很幸运，有现在这个工作，我就会觉得要好好把。我这样子，那最后对于台湾的棒球球员或者观众有什么想要跟他们说的吗？呃，我想说就是，其实台湾的球员素质真的非常好，每年都有很优秀的球员可以被签出国。然后
其实台湾球员在国际上的表现也是一直在进步。很希望观众可以继续支持他们，不要说可能有几个很离谱的失误啊，然后就是网络上一直酸，然后就不看了。但其实我觉得，不管是在看直播，或者是看转播，或者是进场支持，都是对台湾棒球的一个很大的鼓励。这样好的，那今天就谢谢 Evan 跟我们分享那么多精彩内容。那大家如果喜欢今天影片，也别忘了把影片分享出去，或者是点击这个地方看看更多的神秘职业访谈。那今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。